السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani zimuende kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mtume ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma kwa ajili ya walimwengu wote pale aliposema katika Qur'ani baada ya udhu billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kwanza hatukumtuma huyu Muhammad ila kwa ajili ya watu wote na lengo na maksudi ni kuja kutangaza kilima ya Allah ilaha illa Allah. Kutangaza hapana hapasai kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. Ah niko na kakaangu hapa anataka nimsikie maswali yake. Mimi kwa majina wananiita Salim Mgugi wa Nyoike. Wewe sijui anakuitaje? Mimi naitwa Oyomba Udhiambo. Onyoka Udhiambo. Oyomba Udhiambo. Sio Oyomba Udhiambo. Oh, oyomba Udhiambo. Eh. Nango. Bel. Mm, ingima ngima okay asante sana eh uh-huh. swali so, gani hiyo umesema uko nayo let me ask the question because i did pass here sometimes back uh-huh. and uh, because of time sikus mama uh-huh. you are quoting from the quran uh-huh. kama islamu uh-huh. ndio dini ya haki now that's what you said yeah but you insisted because imeandikwa kwa 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 quran kwa quran yeah so to me ningeuliza uh-huh. Je, pengine na Biblia si ya haki ama namna gani? Ah Biblia hakuna uh, mtu amesema uh, Biblia ni haki au si okay. haki kwa sababu kwanza hii Biblia haina nabii aliyopatiana, mm-hmm. aliyepatiwa. So Biblia ni mkusanyiko wa vitabu. Mkusanyiko ambao umekusanywa na watu ambao hawakupewa permission na Mungu. So there are these people ambao walikaa mahali wakakusanya vitabu namna walivyopenda kwa nafsi zao waka produce kwa watu ili kukoronize watu na vizile vitabu kwa sababu kama ingelikuwa ni vitabu vya Mungu basi tungeona hata nchi moja katika dunia wanakubali Biblia iwa hukumu hakuna hiyo nchi hata nchi yoyote unaambiwa Ukristo ni 100% hawezi kubali Biblia iwa hukumu kwa sababu iwaongoze hawataki wanatengeneza katiba yao lakini nchi ikisimama daula ya Kiislamu waislamu wanakubali Qur'ani watawale kwa nini wanajua Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu unaona So wale ambao walikusanya Biblia siju walikusanya walitoa wapi permission kwa sababu kila kitu ukikusanya lazima uwe na permission. Na ndio unaona writers wake wengine hawajulikani na wengine wanajulikana ambao wengi wao walikuwa ni paganism. They are the writers of the, of the Bible. Wakiongozwa na mtu alikuwa mkubwa kitwa Dr. Paulo. Dr. Paulo ni Murumi. Ni Roman alikuwa katika Roman Empire ya Makurusida. Wale walikuwa wakienda wakiua watu wakitaka imani ya Warumi iingie katika nyoyo za watu eh na itawale so ukifuata you are falling for your own risk biblia ukifuata is for your own risk lakini qur'ani ukifuata ni kitabu ambacho kina mpangilio na Mwenyezi Mungu anakieleza ndani yake na namna kinavyotakikana na Mungu anaposema dini ya Uislamu ndio dini ya Mwenyezi Mungu iliyonyooka amezungumza haki sasa kusema hivyo ya kwamba uh, kama dini ya Kiislamu ndio dini ya haki 319 qur'an Nataka umuonyeshe msomaji I heard you talking about it uh-huh. na sasa Mkristo naye ata argue because anasema Biblia anasema Yesu anasema you can only come to God through him I am the way the truth and the life kuna quote kama hiyo in the bible Ya yeah, 14 sita kitabu cha Yohana So tutajua nani anasema ukweli because huyo mtu anasema kile mtu anavutia upande wake Muislamu anasema ni sawa uh-huh. wewe ni Muislamu hautasema Kristo ni mzuri uh-huh. eh, Mlio Mkristo pia atasema Uislamu ndio I mean there's all this kind of a tussle between Ah utajua hivi utajua kwa sababu Yesu anaposema mimi ndimi njia kweli na uzima mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi njia yake lazima ufuate matendo yake Ya yeah. sio ufuseme hakuna njia aliweka mbao watu wapitie kwa ile ya marami ni matendo yake aliyoyafundisha na yeye alikuwa akifundisha njia ya Mungu na hiyo njia ya Mungu ina jina yake lazima iwe na jina yake eh hey. sio ati umfuate tu utamfuata namna gani yeye kwanza alikuwa akienda msikitini ndani ya Biblia ndani kwa kina msikitini Yesu ndani ya Biblia ndio anaeleza imeandikwa eh hey, hey. ndio hii 416 hey. luka muonyeshe Mwenyeshe hao. Jesus was a Muslim. Was a Muslim 100%. Without any doubt. Na ndio tunaongeanga mchana kukiwa kuna waka because uh, Mungu hawezi tuma Adam akuje Adam uh, Mungu hawezi tuma Musa Musa akuje na uh, Judaism. 
religion alafu the same god atume yesu yesu akuje na christianity alafu the same god atume muhammad muhammad akuje na islam itakuwa hiyo mungu ana confuse e, 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 achanganya viumbe vyake mungu alipatiana njia moja lakini binadamu kwa ajili ya kupenda tumbo zao wakaanza kuanza kila mtu njia yake ili apate yeye e, lakini njia ya mungu ni moja aliyoweka kwa manabii wote wafuate lakini binadamu ndio wamechanganya hii mambo. Yeah. Kila binada, confusion imeletwa na wanadamu. Kila mwanadamu analete yake. Kwa nini? Anataka ajaze tumbo yake sio kwa ajili ya Mungu. Tumbo imeleta shida. Tumbo imeleta shida hii dunia. Sione tumbo hivyo, tumbo imeleta shida. Sasa mtu anadanganya ili apate kitu katika tumbo yake. Yeah. Na ndio unaona sana sana watu wakifanya sijui ni misa nini nini lazima akuambie toa. Kwa nini? Kwa sababu lengo lake ni utoe. Lengo lake sio wewe unini na ndio unaona saa hii mahubiri mingi unahubiriwa kufaulu sio kitu kingine unaambiwa siju umelogwa wewe nyota yako ni nzuri kuja tukusafishe nyota hiyo peke yake madhabahu sijui nini kwa sababu lengo lake ni uwe na fikra ya kuwa we ni kufaulu tu hakuambii namna ya kutubu dhambi zako utatubu aje kwa Mungu utaingiaje katika uzima wa milele namna gani hiyo hakuambii ibada utafanyaje utaishije nyumbani utakaa namna gani hiyo hawezi kukueleza lengo lake ni ya kuambia utafaulu hii mwaka mwingine utanunua Range Rover hii mwaka mwingine utajenga nyumba hizo ndio anakuambia yani mambo ya kufaulu tu hapa duniani ili nawe kwa sababu nafsi ni kitu kinachopenda mazuri sasa ukiambiliwa mazuri sana inabidi unafuata haraka haraka kwa sababu unaona huku ni kufaulu lakini hakuna yako na lengo lake Yeah. So you are talking about Jesus being a Muslim? Eh, yeah. hey, yeah. hey, which book is that? Uh, the, the book of Luke. Luke mtakatifu 4:14 eh. Yesu akarudi kwa nguvu za roho. Asante. Akaenda Galilaya. Uh-huh. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Uh-huh. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, uh-huh. akitukuzwa na watu wote. Uh-huh. Akaenda Nazareti, hapo, hapo alipolelewa uh-huh. na siku ya Sabato, uh-huh. akaingia katika sinagogi hey. kama ilivyo kwa desturi yake. So Yesu desturi yake ni kwenda katika nyumba inajulikana kama sinagogi, si ndio hiyo? Sinagogi. Yes. Akiongozwa na Roho Mtakatifu wote za sinagogi. Sinagoga uh, a place of worship for a, uh, a place of worship. Yes. For me I don't know. Wacha tuulize Biblia. Biblia wanasemaje katika kamusi ya Biblia ya nyumba? Sinagogi. Sinagogi. Msikiti uh-huh. wa Wayahudi. Ala, kumbe nao waliandika Biblia wanajua sinagogi ni msikiti ya Wayahudi? Ya Wayahudi. Na ukiona Mjaluo pale Kisumu kuna msikiti kubwa sana tena Imamu Mjaluo pale Kisumu. Ukiona Wajaluo wanaenda msikitini. Hao Wajaluo wanakuwa dini gani? Waislamu. Ukienda pale Bondo kuna msikiti imejengwa na Wajaluo na ukaona Wajaluo anaingia unajua ni Waislamu? Ni Waislamu. Naye Yesu alipokuja akapata Wayahudi wamejenga msikiti akaingia ndani atakuwa dini gani? Atakuwa Muislamu. Muislamu. Na Musa alikuwa Muislamu, Muhammad ni Muislamu. Wote hawa manabii walikuwa dini moja ya Uislamu. Walikuwa wananyenyekea amri za Mungu. Lakini kwa ajili ya watu kutaka kutawala wenzao, ndio wakaleta vitabu vya kuconfuse binadamu. Kwa sababu binadamu yote ameumbwa na stara ya kuabudu Mungu. Ya, yeah. na ndio unaona wajaluo kabla hata Biblia ijakuja, walikuwa wanasema Nyasai achel kende. Waka, wakati wazungu walikuja wakakwambia hapana Mungu ako na mtoto. Wakati wao wazee wa, wao walikuwa wanajua huyu Mungu wetu hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mtoto. So wakakutua katika ile imani yako wakakuingiza katika imani yao. Colonization ya pili ya kiakili by religion ndio wakakuingiza huko. Lakini Islam ilipokuja inakuambia Mungu ni mmoja peke yake. Huyo huyo alikuwa wa zamani ndio huyo huyo Mungu mmoja habadiliki ni mmoja peke yake wala hazai wala hazaliwi na hiyo ndio imani tuko nayo mpaka sasa hivi. Yeah. So we don't we, 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 sisi hatuchange katika Uislamu. Tuko vile vile imani iliyokuwa miaka milioni tano wakati wa Adam. Eh ndio iko mpaka leo. Haibadiliki. Na hata miaka itakayokuja, ukiuliza mtu Muhammad nani atakwambia ni mtume wa Mungu? Sio Mungu. Sio mtoto wa Mungu. Inabaki pale pale. His position is the prophet of Allah. Yeah. Lakini leo sisi tukiwa shule mimi nimesomea missionary school. Tulikuwa tunaambiwa who is Jesus son of God. Saa hii wale wanasomesha wanaambiwa Jesus is God. Maana yake imechange. It keep on changing, on changing. <laughs> Ndio hiyo? Uh-huh. Yeah. Imebadilika. Inabadilika. Kwa nini inabadilika? Kwa sababu ni imani inayo keep on changing. Kwa sababu wanajua you can lie people sometimes, but you cannot lie people all the time. Maana 
unaweza wadanganya wakati mmoja so they, they must keep on changing ndio watu wasigundue ukweli haraka wakiona unaenda kugundua wana change ukigundua wana change na sasa hivi wanasema wanabadilisha biblia kwa sababu wanaleta ushoga hiyo ni announcement ya pop biblia iko jikoni wanabadilisha kwa sababu wanataka kuondoa vipengele ambavyo vinakataza ushoga kwa sababu wao wenyewe wasaamini ushoga inatakana. Sasa wao wanasema hawezi kuleta ushoga wakati walisambaza hii ya kwanza ilikuwa inakataza. So lazima wabadilishe walete ingine. Lakini hawata target wewe, wana target wale watoto wako. Ama wajukuu wako. Ama wajukuu wako. Na watakuja kuingiana kwa mtego wao. Any questions? Eh, hey, there are questions. Nataka kuuliza swali nyingine. Leta. Mm -hmm. You as Muslims. Mm -hmm. Because I want to compare it first because if you go to this uh, those people call them Christians. Ukienda kwa hii hata hapa unaona hii mabendera wapi wapi kila mahali especially vijiji vijiji. You find kuna nyumba ya unabii kuna mtu anaweza kukuambia mambo yako. Je ni mambo ya kweli katika Uislamu iko ama hiyo ni mambo ya ukora tu ya watu wa mjiji wa Kristo? Hiyo hiyo ni mambo kitu ya kwanza ni ukora alafu inachanganywa na majini. We have something we call uh, bad spirit. That why unapata kuna kanisa nyingi mnajiita holy spirit. Holy spirit sijui opposite yake ni bad spirit. So kuna hizo majini huwa wana wanachangia kushirikiana na hao watu. Kitu ya kwanza. Na wengine wanatuma watu kama majasusi wanakuja wanachakagua maisha yako na nini ndio wanaenda wanamueleza ndio anakuja kukueleza ili we uone ni mambo ya kweli. Na nipata vizuri. So hakuna cha unabii hiyo wote ni utapeli. Ha wote ni kutapeli watu kwa njia ya, uh, ya maneno ya Mungu lakini ni utapeli. Ndio ukienda katika hizo nyumba ya kuombewa utaona kuna maajabu ajabu wanafanya hapo. Kuna wengine wanatumia hizo link. E, the moment you enter yeah. in, you environment is very change. cold. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Kwa nini ina change kwa sababu kuna majini wanaotumika pale. Au wengine wanatumia pete. Pete ambazo wanachukua Nigeria au wanachukua sehemu za wachawi. Hizo pete zina nguvu za kishetani ambazo shetani anaweza kuja akaleta habari zako kwa sababu wale majini kuna wale majini wanatembea katika nyumba za watu na nini kama wewe kwanza ufanyi dua za kujikinga unaona so anaweza kuambia jambo ukakubali kumbe ni uchawi anatumia uchawi yeye yeah, akijiita pasta yeah these people wamejichanganya sana siku hizi kwa sababu ya nini wanataka tu utajirike watajirike sio kitu kingine yeah kuna wengine wanaweka nyungu kabisa wanaweka nyungu anaweka picha ya nini ya, ya mtu pale bas ili akuonyeshe hivi vitu kama hiyo ni hakuna hiyo vitu kama hiyo hakuna anaye ana, e, ziko tu, kuna wengine tumeingia na tumeona kwanza wana bendera nyingi wanaweka nyungu wanaweka nini ya mtu alafu watu wao wakitoa jini atu wanalalisha mtu analala akiwa anaangalia juu anafunikwa na kitambaa nyeusi anazungukwa akifanywa maajabu ajabu akichapachapa na kitu inakaa nini ya ya, 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 ya mkia ya ngombe ya e, na mkia ya farasi hizi zote ni katika uchawi ni watu wanafanya ushirikina na ni uchawi ni kitu kibaya sana so wakifanya uchawi nyinyi mnadhani ni ukweli lakini wanafanya uchawi kulingana na masweta, ma, mashetani yeah So hakuna kitu kama manabii saa hii. Ah wote ni manabii fake wa uongo. Nabii wa mwisho ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo ndio nabii alitumwa wakati wa mwisho. So ndio mtume wa mwisho. Baada yake hakuna mwingine. Hakuna mwingine. Na akapewa kitabu cha mwisho ambao ni Quran. Hakuna mwingine anakuja na kitabu kingine hakuna. Na ndio unaona hao wote wanajiita manabii. Hata juzi serikali sijui ime kwa mia wapi ilikuwa inaanza kuwachunguza. Lakini ikafika mahali wakaregea kwa sababu walikuwa sawa na serikali wameona kabisa hawa watu ni waongo waandanganya watu kwa jina la Mungu anaibia watu. Yeah. Because wewe unaona mtu unaambiwa alikuwa anapiga ngita hapa jana. Lakini saa hii ni trilionea sio bilionea. Hata ukifungua kiwanda gani ya kuuza hata gasi ama nini huwezi kuwa trilionea namna hiyo. Na we ni investor. We ni businessman. Eh. Hey. Inakaa 7 years 8 years ndio uanze kupika lakini ule ati akisema tu bwana Yesu asivyo ati anapata uh, trilioni hii ni mchezo mtu anaweza kuwa anafanya mambo ya money roundery lakini amejificha tu kwa, kwa, kwa neno la Mungu so serikali walikuwa wameanza vizuri unaona mtu kama Kagame sijui kama we unazunguka sana Kagame Rwanda Rwanda amefanya regulation ya makanisa hakuna kufungua kanisa huko abana Ai unafanywa uchunguzi anaangalia because sasa hajua watu ni mchezo wanachezea so kagame kuna hiyo nidhamu iko 
lakini Kenya ndio hivyo wewe ukitukishikana na wewe tunafungua yetu pale alafu tunaanza kufanya miujiza yetu alafu miujiza inakuwa ni ingine ya kiajabu ajabu panda mbegu eh ni ya, ni ya kupanda mbegu alafu miujiza yetu inakuwa ni ya kiajabu ajabu tunatafuta mtu ambaye tunamwambia aseme ajaiona tangu azaliwa anatembea hivi unaambiwa wewe ni kipofu eh ni kipofu namwambia kwa jina la Yesu fungua macho anafungua anasema tunamuuliza unaona eh ili tukubali unaona ile ni rangi gani anakuambia ni red. Sasa swali, alijuaje tofauti ya red na papo wakati mimi na wewe tulichapwa viboko kwa class na mwalimu ili ujue hii ni rangi ya red na green. Afala takirun, amfikiria tanyi mtu ambaye hajaiona tangu azaliwa. Kwanza anafaa kifungua macho atoroke akiona binadamu venye yuko. Aone kuna mtu ambaye macho iko mbele, masikio iko kando, kwanza atoroke kwa sababu hajaiona kitu kama hiyo. Lakini huyu anafunguliwa macho, leo leo na anaulizwa hii ni karagani, anasema hii ni green. Alijulia wapi green inakaaje kwanza? Na sisi ambao tuko na macho tuliwekelewa viboko ili tujue green inakaa namna gani? Eh. Na sisi tuko na macho tuna unaona kikuyu vipofu wamejaa. Sawa so, hii inakuwa hii inakuwa ni game ya kujaribu mm-hmm. kumoporize watu na, na wacha nikupe siri moja enda ufanye research yako watu wengi ambao wako kanisani ni wanawake. True. Una habari? That's true. Kwa sababu gani mwanamke ni rahisi sana kumdanganya? Mm-hmm. Wanawake baadhi yao kwa danganya unaweza mdanganya hata wewe sasa hivi unaweza pata na msichana ukamwambia utamnunulia Mary. Na anakubali na anaona huko katika nchi kavu meli hapa itatembelea wapi. Na anamwambia I love you. <laughs> alafu alafu mwingine unamwambia I love you hata mimi silalangi si usingizi na saa hiyo umetoka kulala. Tena unangorota vizuri usiku. Na anaamini unaona. So wachungaji wanachukulia ile advantage wanawadanganya sana wanawake. Na wanawake akiona kama kitu itafaulu anatoa anatoa anatoa. Lakini wanaume wengi mimi nimefanya research yangu wanaume wengi hata waendi kanisa. Kwa sababu mwanaume utamdanganya leo kesho hapa ana anaangalia anaona hapana hapa hapa unaniweka katika nini? Mm-hmm. Eh, mm-hmm. Anaruka. Eh. Lakini wanawake? Ah wanapambo wanaletewa hivi wanafanywa hivi wanaonyeshwa hivi wanaona ni kweli hapo. Lakini ndio hivyo Mwenyezi Mungu awaongoze na atuongoze. Mm-hmm. Eh. Another question. Kumekuwa na hizi visanga kati ya nyinyi waislamu ama sijini tawaita waislamu wale watu wanaoamini kwa majina yao ni kama majina ya Kiislamu mm-hmm. sasa zidi kama ni waislamu ama si waislamu mm-hmm. wanasema kwamba they can force you if you are not a muslim i mean hiyo mambo imetokea north east na mara mingi sijui wame hijack gari mm-hmm. nini wanakwambia utaja Quran sijui mara ngapi ndio akuachilie usipotaja we unauawa mm-hmm. so is the muslim faith kwa namna hiyo ama hawa namna gani sasa hawa e, wanaweza kuwa ni waislamu na wanaweza kuwa ni mikora lakini wakiwa ni waislamu wanaweza kuwa ni waislamu ambao hawafuati sheria ya Mungu. Anapata vizuri eh? Kwa sababu sheria ya Mungu imekataza kulazimisha mtu kuingia katika dini. Qur'ani mbili miambili hams, hams na sita. Qur'ani yenyewe imekataza kulazimisha mtu kuingia katika dini. Haufai kumlazimisha mtu. Sasa wao wakati wanalazimisha mtu sijui wanafuata Qur'ani gani wakati Qur'ani ndio mwongozo wetu. Angalia. Anipata vizuri. Qur'ani mbili mbili hamsina. Hakuna kulazimishwa. Uh-huh. Hakuna kulazimishwa uh-huh. mtu kuingia katika dini. Sikiza hakuna kumlazimisha mtu kuingia katika dini. Muonyeshe kabisa. Uongovu uh-huh. umekwisha pambanuka na upotovu. Ukweli umekwisha pambanuka na upotovu. Malizia basi eh. anaemkataa shetani uh-huh. na akamwamini Mwenyezi Mungu uh-huh. bila shaka uh-huh. yeye ameshika kishiko cha Mungu yoyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na akamkataa shetani basi huyo ameshika kishiko kilicho chema kabisa yani ameshika njia iliyo nyooka kabisa Anipata vizuri eh, eh ndio nakwambia mtu yoyote hakuna kulazimisha mtu kuingia katika Uislamu hauwezi na ukilazimisha mtu unapata dhambi kwa sababu Mungu amekataza wale wanaofanya vile nimekuambia ni ima ni group mbili anaweza kuwa ni mkora au akawa ni muislamu ambaye hajasoma uislamu hajui it's just an ignorance hajui yeah na ndio unaona uislamu unahusia watu kusoma uislamu ili waelewe sio wewe unakuwa tu muislamu basa ujui wanaweza kuwa na uislamu lakini hawajui uislamu 
wao wanadhani wanafanya uzuri lakini wanafanya makosa na wataenda kuwekwa motoni kwa ajili ya kulazimisha watu kuingia katika dini. Hakuna dini inajaruhusu mtu kulazimishwa. Tena inasemaje katika Uislamu? Mtu hata akija kuuliza maswali na akakataa unafanyaje Qur'ani tisa sita Swazu tauba. Hakuna kulazimisha mtu. Wewe utalazimisha mtu kama nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe hajalazimisha mtu kuwa Muislamu. Sasa wewe uta, utamuiga nani? Tano tisa, a, tisa, tisa sita. E. Na kama kama mmoja wa washirikina Sikiza mmoja wa washirikina ni wale non believer eh uh, akikuomba umlinde uh-huh. ili asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Basi mlinde. Asante. Asije asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Asante. Kisha uh-huh. akitoyakubali uh-huh. usimlazimishe. Sikiza akikataa kuyakubali yale maneno ya Mungu usimlazimishe malizia wala usimdhuru wala usimdhuru bali mfikishe mahali pake pa amani sikiza kama hataki eh e, kufuata uislamu sikiza kama hataki kufuata uislamu unaambiwa mfikishe mahali pake pa salama wala usimdhuru yani kama unaoka Qur'ani ndio inasema usimdhuru sasa ukiona muislamu anakudhuru ni kwamba hajasoma hajasoma ni ignorance hajasoma kwa sababu Qur'an inasema mtu akikataa Uislamu usimdhuru. Wewe hata akiwa kuna mahali anaogopa, labda anakuambia hapa mimi naona nitapigwa na wewe, wewe msindikize mpeleke mpaka mahali ata, atasema hapa niko sawa. Ndio Uislamu inafunza hivyo. Uislamu kwanza Uislamu hata imekataza mpaka kutukana dini ya mtu 16:25 Qur'an. Eh, unajua uanga mnafikishiwa mambo ambayo hayamo. Unawekelea Sura Tunahari. 16:25 hata kutukana dini ya mtu au kutukana mtu Qur'ani imekataza. Sikiza habari. Waite, uh-huh. waite watu katika njia ya Mola wako. Waite watu katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hekima na mawaidha mema. Tena utumie hekima na mawaidha mema, wisdom eh. Uh-huh. Na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Asante. Sio kwa kutukana wao. Usitukane watu eh. Uh-huh au kutukana dini yao wala usitukane dini ya watu maana katika Uislamu ukitukana watu unapata dhambi ukitukana dini ya watu unapata dhambi malizia eh, kwa njia hiyo kwa njia hiyo ya kutukana dini ya watu na kutukana watu huwezi kumvuta mtu huwezi kumvuta mtu akaona ukweli sasa nisimame hapa kazi yangu ni kukutukana au kutukana dini yako yenye unani uwezi sikiza ila mimi nakwambia hii ndio dini ambayo Mwenyezi kuna akhlak ambayo tabia Mungu amefundisha hata kama unamfikishia mtu utamfikishia na njia hii na hakuna kumlazimisha akikataa we muache kwa sababu we hawakumuumba e, unamlazimisha nini we haujamuumba kazi yako tumeambiwa kazi yetu ni kufikisha peke yake hata sio kusilimisha hapana kazi yetu ni kufikisha anayekupa hidaya ni Mungu ndio anakuongoza Mungu akikutaka wewe utatoka hapo utaenda hata msikitini. Ya, Mungu akikufungulia kifua chako ukoona huu ndio ukweli. Kazi yetu sisi ni kufikisha kukwambia hii ndio kweli na hii ndio batil. Yaani sisi hatuwezi kukuachilia uingie kwa shimo tukiona tunakwambia ukiendelea hivi utaingia kwa shimo. Lakini wewe ukisema niacheni niingie kwa shimo, basi tunakuacha unaingia kwa sababu hatuna authority juu yako. Kazi yetu tunakufikishia. So wewe ukiona mtu ati anaua watu anajiita Muislamu anaweza kuwa ni kweli ni Muislamu lakini ni, ni Muislamu ignorance au kusoma Uislamu. Na kitu ya kwanza katika Uislamu ni kusoma Uislamu ujue. Sio kufuatafuata hivi blindly sio kama kwenye Ukristiano mnafuata blindly mchungaji akikwambia hivi wewe unafuata hapana Waislamu ni kusoma. Unaweza kosolewa na mtoto mdogo saizi katika Uislamu na wewe ni mzee na ukakubali kwa sababu maneno ya dini hayana kubishana akikukosoa akakwambia hapa hapana inasema hivi na hivi unarudi kwa kitabu unasema na ni kweli mdogo wangu ndio inasema hivyo na ndio unaona Waislamu tuna respect kila mtu hatuangalii cheo chako ama nini hapana ule amesoma kuliko mwingine tukisikia hapa ametukosoa tunakubali hata mimi unaona hapa kuna kuna aya na zitoanga ukifika jioni ukiangalia video naambiwa na waislamu hapana sio hiyo hii ndio inafaa na inasema hivi na hivi na nakubali kwa sababu ni walimu kuniliko ya yeah, na elimu haina mwisho hata mimi naendelea kusoma ni mwanafunzi ya yeah, na ndio uzuri wa uislamu hiyo kila mtu ni mwanafunzi anaendelea kusoma uh, another question lete mm. just a comparison i don't know whether it's there or not there in, I want to compare with Christian and Muslims. No in, problem. Let us in Christianity, uh-huh. we have this SDA, we have Catholic, we have so many. Uh-huh. What about Muslim? Is this one 
figure out there are so many muslims uh, fragments muslims asante sana sasa katika uislamu hatuna hizo madhehebu kando kando na mtu akiweka dhehebu yake itakuwa ni yake kivyake na Mungu ataenda kumuuliza alitoa wapi kwa nini Mungu anatuambiaje Qur'an 3 na, 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 na mbili yeah. Mungu ametuambia tusife isipokuwa tumekuwa waislamu sasa wewe ukianza dhehebu yako katika uislamu unaipinga Qur'an eh wewe ukianza yako unaipinga Qur'an kwa sababu Mungu amepeana direction na anasemaje 3200 enyi mliyoamini enyi mliyoamini enyi mliyoamini mcheni Mwenyezi Mungu mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha Aha. wala msife wala msikufe isipokuwa eh. mmekwishakuwa waislamu kamili basi Mungu ametuambia tukue waislamu kamili so ndio unasikia tunajiita waislamu kwa sababu gani Mungu ametuita? Lakini uwezi kusikia nikijiita sijui Muhamadia ama nini hapana hiyo ni yangu najitengenezea na nitaenda motoni nayo. Kwa sababu Mungu hakuniita hivyo. Mungu ameniambia usikufe isipokuwa umekuwa Muislamu. Bas, ndio Mungu ameniambia niwe Muislamu. So mimi ni Muislamu. Na ndio msikiti yote mimi naingia. Maadamu anahitajwa ni Mwenyezi Mungu. Nikisikia Allahu Akbar Allahu Akbar Mungu ni mkuu Mungu ni mkuu naingia pale hiyo ndio hivyo eh yeah. Allahu Akbar Allahu Akbar Mungu ni mkuu Mungu ni mkuu Ashhadu an la ilaha illa Allah hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja peke yake Ashhadu anna Muhammadu Rasulullah ha, na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu Eh hey, nikisikia hiyo na haya ala swala njooni katika kusali haya ala fala njooni katika kufaulu nikisikia hivyo nakimbia msikitini naenda kumwabudu Mungu na siabudu kupitia Muhammad, siabudu kupitia Yesu, siabudu kupitia Musa, na abudu direct kwa Mungu kwa sababu Mungu ananijua. Yeye ndiye amenilete duniani na anajua nitakufa lini na anajua amenilete kwa ajili ya kazi gani. Na nimekatazwa kuabudu yeyote pamoja na Mungu. 17 22 Qur'an. Yaani Uislamu uko straight. Jaribu kwa hivi hali eh, ndio aone maandiko yeye. Yeah, eh 17. Eh 22. 22. Angalia <laughs> ndugu yangu. Usifanye Mungu mwingine hey. pamoja na Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Usije ukawa mwenye kulaumiwa uh-huh. na mwenye kukosa wakunusuru. Uh-huh. Na Mola wako hey. amehukumu kuwa uh-huh. msimwabudu yoyote Il- ila yeye tu. Bas, sisi tunaambiwa tuabudu Mungu peke yake. Ndio unaona sisi hatuna hata madhaibu zetu tumejiwekea hapana. Ukijiwekea hiyo dhaibu motoni. Wewe kama hizo umenitajia kwa mfano SDA imeanzishwa na mwanamke akiitwa Erin Gabriel uh, Erin G White. Eh, wakiwa na mtu anaitwa Mike Miller. Walisema dunia itaisha, siju walikuwa wametabili mwaka gani ikakosa kuisha. Ya, yeah, yeye yeah, akajiita ni nabii mwanamke. Iko pale Michigan America ndio ameanza headquarter yake. Wachana na hiyo kuja kwa Roman Catholic imeanziwa hapa Italy. Makao makuu yao iko hapo. Inaongozwa na watu wanajiita pop. Ukija kwa Anglican nayo wameanza Uingereza. Juzi ndio wamesema mwanaume na mwanaume wa wane wa Uingereza ndio walianza ndio wakaja Italy waka, waka ruhusu. kwa sababu nini kwa sababu ni madhehebu ya watu individual they can do what they want kwa sababu wao ndio wana control lakini katika Islam you cannot do whatever you want kwa sababu hata ukiwa maka ama nani huwezi toa tamushi ambao haiko kwa Qurani wewe tuna dis, uh, unakuwa disown hapo hapo, hapo, hapo. na hakuna kubembelezana katika Uislamu kwa sababu you are not beyond the Quran na ndio unaona mtu hawezi lete vision zake katika Uislamu aseme oh siji mimi nataka hivi hapana Qur'an inasemaje kwa sababu hii ndio huda nas ndio inaongoza watu haijalishi we ni rais haijalishi we ni nani ukiingia kwa msikiti unakuwa as a normal person urais wako uko huko nje ukitoka unakuwa rais huko nje lakini kwa msikiti we ni maamumu wa kawaida <laughs> eh wewe ukikuja msikitini uta, utastuka tunaswali na ma, ma, mawaziri tena mimi hapa unaniona niko hapa kwa kijiji ya Ruben nikifika pale Haringam waziri anakuja na mwambia stau songeza mguu hapa na ni waziri ukitoka nje mabodyguard wamejaa kuja lakini pale tuko the same kiongozi wetu pale ni imam ndio anatuongoza hiyo na hakuna ati ati ni waziri ati apatiwe nafasi pale aingize siasa hapana siasa apeleke huko nje hapo hakuna cha siasa ni kumaliza kuabudu fia atelemka na hakuna kiti ati amewekewa kiti gani tunakaa naye kwa mkeka anapeleka uso chini na ni waziri kwa sababu tunawekwa level moja hakuna atmc mc sasa nani governor wenyewe tunaswali nao na hawezi ongea kwa sababu anajua hapa ni nyumba ya Mungu sio nyumba ya mtu nimekuja kuabudu niondoke na ndio unaona hata magava na waislamu wanaenda makanisani ili wapige siasa huko kwa sababu huko wanajua ni kiwanja ya siasa ama wewe hujawaona 
Saki kutaja mtu nisije nikaribia oh, mtu oh, oh. lakini wanaendanga makanisani lakini lengo lao sio kwenda kuabudu ni kupiga siasa huko lakini hawezi kuja kwa msikiti ati kupiga siasa anajua pale ni seriousness pale ukileta upuzi utatolewa nje pale ni seriousness watu wamekuja kuabudu Mungu alafu watu wako na chama tofauti tofauti wewe utakuja kupigia chama fulani debe nini pale ile ni nyumba ya Mungu masajida ni nyumba ya Mungu sio ya watu a ah, a ah. ni anayabudua ni Mungu peke yake 72:18 Qur'ani muonyeshe 72:18 inasema Zate leo unapata elimu ya free Isiwe peke yangu kuna Ah ah hapa tu wengi tu wengi ni vizuri kuuliza zaidi lakini umeuliza maswali mazuri sana 72:18 na ndio unaona hata wakati alikufa waziri mmoja alikuwa ni waziri wa internal security alipokufa wewe nadhani ulikuwa tu hapa Kenya alipokufa rais alikuwa wako huko wakiwa na Raila upande wa huko Kisumu waliambiwa eh, waziri amefariki lakini saa saba tunaenda kuzika au wakasema hapana bana gojea tukuje wakaambiwa ikipita saa kumi tunazika sasa walibidi wachukue ndege haraka haraka wakakuja pale makaburini walipokaa wakaona vyenye waziri amezikwa wakasema waziri mzima mnafunga na kitambaa peke yake hakuna hata kasanduku wakaambiwa hakuna hata akapilwa akaambiwa hakuna kwa sababu wanadamu wamekuja bila kitu anarudi hivyo hivyo bila kitu. Eh hakuna mambo hata ni waziri hata ndio awekewe nini. Hata wao walistuka. Walikuwa pale wakajionea na macho. Kwa sababu wanadamu ndio usiwe duniani uulinge. Yaani Uislamu ina kuhambo, usiwe ukawa na malingo kwa sababu utaondoka vyenye maskini wa kijiji ataondoka. Unafungwa na sanda. Hivyo hivyo ndio maskini atafungwa na sanda. Na hakuna sanda ya wadosi na ya maskini. Ah sanda ni ile ile moja ni kitambaa nyeupe unafungwa fia alafu unazikwa kama ulifanya matendo mazuri ndio unaenda kulipwa na Mungu kama ulifanya mabaya motoni e, na hakuna ati kukorogea kabuli ati ufanya nini hiyo katika Uislamu haika na korogea kabuli ya nini unarudisha mchanga basi ndio hivyo halas na kwa imani kwa Yesu Yesu alikufa 72:18 Qur'ani 72:18 Qur'ani haya 72:18 <laughs> <Sabina mili. laughs> eh 18 angalia hapo 72 ndio hii eh 18 18 72 <laughs> yeah, verse 18 na kwa hakika hey. Msikiti yote hey. ni ya Mwenyezi Mungu Msikiti yote ni ya Mungu ndio unaona ehe Msimuabudu yoyote pamoja na Mwenyezi Mungu Sikiza msikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu ndio unaona hakuna mtu anaweza uona msikiti mahali umewekwa picha ya imamu na bibi yake hakuna wewe ukipata niambie hakuna ati msikiti unawekwa imamu na bibi yake hakuna Lak, lakini kwenu kanisani kuna hizo vibao bana hata huko barabarani mimi naziona bana sijui bishop nani na mke wake pale tena wamecheka sasa wewe utawekaje nyumba ya Mungu picha yako shuari na bibi yako unaweka kwa nyumba ya Mungu ni kumaanisha you are the owner of that house not god ni unaona msikiti wewe sio na picha ya mtu yoyote inawekwa ya nini? Peleka picha yako kwako nyumbani. Mm-hmm. Eh kwa sababu pale ni nyumba ya Mungu. Mtu yote anafaa kuabudu, hafai kuulizwa. Eh. Na ndio unaona wewe ukiabudu unaambiwa lazima utoe sadaka ndio ati maombi yako iende. Sisi hakuna hiyo. Sisi tunafanya ibada tunaondoka tunaenda. Ukitaka kutoa sadaka unatoa unapatia maskini huko nje. Eh sio ulipe ati kwa sababu umeabudu hapana. Ah ah. Okay, eh, ni maskini wanapanga huko waki, wakiomba ndio wana nini? Haya, nani huyo mwingine alikuwa na swali? Maswali imeisha eh? Kama imeisha njoo usilimu. Haya, ongeza hiyo moja. Na <laughs> this question. Uliza hiyo swali. Nataka niulize swali. You see ukitembea kwa hizi vijiji kila mahali E, kama hizi vijiji ya kwetu hapa Ruben Jenga na nini? Naona na mali popote. Eh. Unakuta daktari Abdul Hassan Muganga, na. Muganga. Na. Kwa nini majina tu ni ya Kiislamu, Kiislamu, Kiislamu kila mahali? Kwa nini eh. Eh, eh, kwa nini wanaweka Muganga? Eh, Muganga unasikia ni Hassan yeah, ama Suleiman. Wala majina eh, majina Muislamu wa Islamu. Oh asante. Wana wasema Joseph ama mambo kama hayo. Asante sana. Wengi labda wanatumia hiyo majina kwa sababu wanajua Muislamu ni kama anaaminika. Sasa inakuwa ni kitega uchumi kwa njia tofauti. Kwa sababu katika Uislamu ukiwa mganga au tusitumie mganga. Unajua mganga ukiingia kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili sanifu ni daktari. Unaona eh? Tutumie mchawi. Unaona? Ukiwa mchawi katika Uislamu ni haramu naenda motoni. Paka utubie uachane na ule uchawi. Uchawi ni haramu katika Uislamu. Eh, ukifanya uchawi hiyo imekatazwa katika Uislamu. Qur'ani tano tisini 
<laughs> uchawi imekatazwa atakuja atakuja tu hakuna shida uchawi imekatazwa katika uislam eh qur'an 590 tano tisini. E. E, tano tisini. Mm. karibia hapa sijui leo umeenda bali sana eh tano tisini muonyeshe ndio oh, unaona ati ana, anajiita ati, ati msulimani nini alafu hawa alafu alafu sikiza hawa ganga pia wanatibu magonjwa ingine mimi hata sijaisikia kwanza wanatibu Mapu. nasikia ati wanatibu kesi kotini sasa utatibuji kesi kotini si uwe lawyer ama uwe jaji unajua vitu vingine hata wewe tumia akili ndio wanaandikanga pale ati tunatibu kesi kotini Mapenzi. kama unataka kutibu kesi wewe kuwa lawyer ama uwe jaji ama prosecutor alafu ya pili wanatibu mapenzi sijui mapenzi tangu lini imekuwa ugonjwa Mapenzi si ugonjwa ni ukipenda mtu kama akupendi wewe unaondoka unaenda shughuli zako unatafuta anayekupenda ala hiyo sio manini ugonjwa na unaona mtu anakimbia huko ati ameenda nini wewe ni mgonjwa wapi ati mapenzi mapenzi kwanza inauma wapi hii ni mchezo ni watu wananyang'anywa pesa yao kwa njia ya, ya, ya dhuruma sikiza habari chai imekataa tunaangalia hapa 590 eh enyi mliyoamini enyi mliyoamini bila shaka eh. ulevi, ulevi na kamari na, kamari. na kuabudiwa uh -huh. na kuombwa eh. asiye kwa Mwenyezi Mungu uh -huh. na kutazamia kum, kwa mshale ya kupigia ramli Asante. na kwa vinginevyo eh. yote haya ni uchafu uh -huh. ni katika kazi ya shetani uh -huh. basi eh. yepusheni navyo uh -huh. ili mpate kufaulu unasikia tumekatazwa kwa kutazamia kwa mishale ya kupigia ramli ramli ndio uchawi hiyo Mtu anakuambia atilete mkono yako ni kuangalilie nyota ni kusafisha. Kwani ye Mungu sisi ndio anajua kama wewe utatajirika ama utatajirika. Riski anayepeana ni Mungu sio mganga. Sio idanganywa. Ati mimi ninaosha nyota. Anaosha nyota yeye aliona yangu iko na uchafu. Anayekusafishia maisha yako ni Mungu. Hakuna mtu mwingine. Hiyo yote ni utapeli, ni wizi. Na ndio Qur'ani nasema jiepsheni navyo ni katika kazi ya shetani. Uchawi imekatazwa. Ni kazi ya shetani. Ni katika kazi ya shetani imekatazwa kabisa. Mm. Eh. Mm. Lakini uchawi ilikuwa kwa hata wakati wa Biblia. Una habari? Wewe ndio unaeleza mimi. Eh, katika Biblia pia uchawi ilikuwa kwa tena kuna mchawi mmoja anaitwa Yesu alikuwa akifanya uchawi. Sijui kama umewe umesikia. Umewe umesikia? Wewe ni eleza mimi. Unajua ukisikia Yesu tu usawa piga Yesu Kristo hapana 136 kitabu cha matendo ya mitume. Kuna huyu alikuwa ni mchawi pia katika Israeli. Sikiza vizuri. Huyu ni mchawi alikuwa pia akiitwa Yesu lakini alikuwa akiitwa bali Yesu. Eh muonyeshe ndio aone kabisa. 13 13 matendo ya mitume. Kitabu cha matendo ya mitume 13. Walipokusha kupita pafu. Eh katika katika kisiwa choto chote uh -huh. mpaka pafo uh -huh. wakaona mtu mmoja wakamuona mtu mmoja mchawi tena huyu mtu alikuwa ni mchawi nabii wa uongo tena alikuwa ni nabii wa uongo ndio nikakwambia hawa nabii wengi wanatumia uchawi na huyu alikuwa ni mchawi tena nabii wa uongo uh -huh. Myahudi tena alikuwa ni Myahudi kabila yake ni Myahudi sio mkikuyu wala mjaluo wala kisi alikuwa ni Myahudi kabila yake kule uh -huh. jina lake jina lake bari Yesu muonyeshe Alikuwa anaitwa Jina lake hey. Bari Yesu. Unaona alikuwa anaitwa Yesu pia huyu. Lakini alikuwa ni mchawi kule. Wachawi ni walikuwa. Hmm. Eh hey, wakifanya uchawi. Na uchawi ni haramu katika Uislamu kubariki. Mbona vizuri? So ukiona hawa So ukiona hawa wanaandika hivyo ni watu ambao ni maskini wanatafuta tafuta tu kutajirika kwa njia ya mkato. Kwa sababu mchawi anakuambia lete 1500 ni kutengenezee dawa ufungue duka uuze utajirike. Kwa nini yeye asijitengenezee hiyo dawa afungue hiyo duka atajirike yeye mwenyewe? Kwa nini hataki utajiri? Wewe tu anataka kukupatia wewe tu utajiri. Mm -hmm. e, ni kwa sababu ni njia anatafuta ya kukukon. Ni conmen ambao wanajiwekelea sijui uchawi sijui nini ni mchezo wanafanya na maneno ya, ya, ya kutaka kutajirika tu kwa njia ya kona. Na hakuna mchawi ametajirika hii yote ni mchezo tu. Na kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Malwa. Sijui kama unaweza mkumbuka. Alikuwa county county commissioner Marwa. Marwa. Alikuwa county commissioner Mombasa. Alienda hizo zote zote hizo zimeandikwa anapiga simu, anawapigia simu, anasema uko wapi niko sehemu fulani. Mimi ni mgonjwa nataka nije unitibu sijui na nini. Akienda pale wanashikwa wote kwa sababu ni wizi walikuwa wanafanyia watu. So hiyo ni kazi serikali wanafaa kudili nayo. Ni serikali wa dini na hiyo kazi kwa sababu ile ni mikora inapitia kwa njia ya nyuma. Yes. Unanipata vizuri. So karibu katika Uislamu. Uislamu ndio njia dini ya watu wote. Ah karibu kaka. Karibu kaka.
Oh, swali pia iko. Ah, ah, tulia kidogo tu kumzika hata kama ni hapo. Usiwe usiende mbali. Maana tunakuaribisha uwe Muislamu. Maana Uislamu ndio ina sije ukaingia katika mahali pabaya. Mimi wananiita Salim, wewe wanakuita nani? Unaita Julius. Julius, asante sana. Muislamu Mkristo. Mkristo. Asante. Swali ya leo ungependa kuinjiki kuuliza Waislamu ni gani? Mm. Ninyi Waislamu tunatenda dhambi. Sisi Waislamu tunatenda dhambi. Eh waislamu wanatenda dhambi kwa sababu ni wanadamu. Wanadamu wanatenda dhambi. Lakini sisi waislamu tumepewa mlango ya kutubu kwa Mungu. Tukifanya dhambi tunatubu kwa Mungu. moja moja Qur'ani. Kwani binadamu ataishi bila kufanya dhambi? Binadamu ni binadamu tu. Unaweza ukateleza, ukafanya dhambi. Sio kufanya dhambi sio kusema wewe sio binadamu hapana. Ukifanya dhambi unatubu kwa Mungu. Hata Adam na Hawa waliteleza na wakatubia kwa Mungu na Mungu akawasamee. Sikiza habari sasa. Kumina moja moja. Mm. Alif lam ra. Lam. Hiki ni kitabu <laughs> ambacho aya zake zimetengezwa vizuri. Asante. Kisha zikapambanuliwa vyema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Aha. Mwenye hikima Asante. na mwenye ujuzi Asante. kwa kila kitu. Aha. Imefanywa hivi ili msimu wa budu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Asante. Hakika mimi Aha. kwenu ni muonyaji Asante. na mtoaji wa habari njema. Ninaye toka ninaye toka kwake. Asante. Na ili hey. muombe msamaha. Muonyeshe hapa, muonyeshe hapa. Na ili tuombe msamaha ili hey. na ili hey. muombe msamaha kwa Mola wenu na ili tuombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi ni wanadamu kisha. na tunakosea tunaomba msamaha kwa Mungu malizia kisha hey. mtubie tena urejee kwake sikiza tukiomba msamaha tunatubu maana yake tunaachana na ile dhambi kabisa tunarejea katika njia ya Mwenyezi Mungu so sisi ni wanadamu tunakosea lakini tumeambiwa tuombe msamaha kwa Mungu na tutubie maana yake tuachane na hiyo dhambi turujie kwa Mwenyezi Mungu. Hmm. Yeah. Eh, nilikuwa nakuuliza hivyo kwa sababu yeah. kuna wakristo wengine wanaamini yeah. eh, kama venye umesema kuteresa. Uh-huh. Teresa si ndio hiyo kutenda dhambi. Yeah. Akuna, Lakini sio utereze ukiwa unataka. Hakuna uh-huh. hakuna mambo ya kuteresa ati na urudi tena kwa wokovu hakuna. Uh-huh. Na wenye wanaamini hivyo. Na siku nyingine hapa ukanisomea mbili saba na indini hapo. Uh-huh. Hakuna mwanadamu ambaye atatenda mema asifanye ma, 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 maovu, asifanye dhambi. Ya. Ebu ebu nisomee hiyo hiyo maandiko hapo. Ya muhubiri. Eh, ilikuwa ni saba e, na indini hapo. Eh, hebu niangalie 719 na 7 ngapi? Haisawa, eh ilikuwa muhubiri. <coughs> mwanadamu anafanya dhambi kwa sababu ni binadamu lakini mbora wanadamu ni yule anayefanya dhambi anatubia kwa Mungu na anaachana na ile dhambi lakini sio unafanya dhambi alafu unarudia kesho ukifanya leo unarudia hapana hiyo itakuwa ni mchezo ukifanya inafaa uki, 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 ukiomba msamaha kwa Mungu uachane na ile dhambi kabisa mbili saba eh ndio hiyo hakuna mwanadamu 19 ama ni 10 ngapi Hekima ni nguvu za mwenye hekima. Mm. Labda tuiangalie mali inasema hakuna mwanadamu. Eh wewe ukipata tu utatueleza maana yake eh mimi sina kwa saa hii imenitoka hiyo. Ikirudi tutaangalia. Aha, swali yako ni gani haswa? Mm. Sasa mm. swali ya pili waje tuachane na hiyo. Eh. Eh, ni waislamu mnaoa mbibi wengi. Sisi waislamu tunaoa bibi wengi. Mm. Kwa hii Qur'ani mnaruhusiwa wapi? Kwa hii Qur'ani wapi tunaruhusiwa kuoa bibi wengi? Kwanza hii ni swali ambao watu wanachanganya. <coughs> Hakuna mahali unaambiwa tu uoe bibi wengi tu namna unavotaka tu wetu unaweka mabibi venye unataka hapana. Bibi pia kuna condition. Ni kama kama ibada pia kuna sh- uh, sharti za kufanya ibada. Hivyo hivyo ndio kuoa wanawake kuna masharti zake namna zinavotakana na kuonyesha saa hii katika swali ni saa nne, tatu. Acha kwanza hii pite ndio nikuonyeshe vizuri. Kwa sababu kuna watu wanaogopa mpaka kuwa waislamu. Wanasema akiwa waislamu atiyataoa wake watatu wanne. Hapana, hakuna mahali umelazimishwa. Aa, hiyo haijarazimishwa ati wewe ukiingia tu kwa Uislamu uoe wake wanne, sijui wake watatu ama nini. Hapana. Mungu ameweka utaratibu wa kila kitu na ameufafanua vizuri. Kwa nini uoe wake wawili? 
ni kwa sababu uko na uwezo badala ya kwenda kuzini ukapata super gonoria ukaletea mke wako super gonoria afadhali uoe mke wa pili kwa sababu ukimuoa mtaenda mtapimwa mtapimwa wa HIV mtapimwa nini alafu ndio muoe nasikia sikiza 4 3 Qur'an tunaruhusiwa namna hivi Ne, aya ya tatu. Tatu Qur'an. Naona maandiko kweli. Muonyesha vizuri. Eh, uh, ndio hii. Swatu ni saa. Na kama mkiogopa, uh -huh. kutowafanyia uadhilifu mayatima, uh -huh. basi yogopeni vile vile. Kutowafanyia kutowafanyia uadhilifu wanawake. Uh -huh. Basi eh. oweni mnao wapenda. Sikiliza tena wao unaooa sio mwanamke hivi hivi, ni mwanamke unayempenda. Eh, e, amekupendeza eh. Uh -huh. Basi hey. wewe ni mnao wapenda katika wanawake, uh -huh. madam mtawafanyia insafu. Uh -huh. Wawili. Wawili au watatu au watatu au wanne tu malizia na mkiogopa kwa hamwezi kufanya uadhilifu uh -huh. basi hey. oweni mmoja tu wewe unasikia kama huna uwezo tunaishi na wewe hapa kwa kijiji hapa Ruben na kanyumba yetu ni 10 by 10 sasa ukioa bibi ya pili utaweka wapi na mvuko imetoboka na ni baada vizuri eh? ule mtu anaoa bibi ya pili ni ule mtu ana uwezo anaweza komboa nyumba mbili au anaweza ununua kiwanja akajenga nyumba mbili huyu atakaa kule na huyu atakaa huku na ataweza kununua chakula kwa sababu katika Uislamu hauwezi kuhesabu pesa ya mke wako sawa eh na uwezi kuambia mke wako tu wewe unafanya kazi hiyo pesa yako enda ununue unga ndio tutakula hapana we mwanaume ndio uko na responsibility ya kujua mke wako atavaa nini, mke wako atakula nini, hiyo ni kazi yako. Ukiona una uwezo wa kulisha wawili, basi chukua hakuna dhambi. Lakini ukiona huna uwezo, we kaa na kamoja. Eh. Nikuulize. Sisi wote <coughs> tunavuata njia za Mungu. E, Mungu pale mwanzoni. Aha. Aliweka hata mnao. <coughs> Kwa nini yako muwekea wanawake wengi hapo amemuwekea mmoja? E, sasa uh, Mungu uh, anafanya anavyotaka. Alimuumba Adam na Hawa. Na alipomuumba Adam na Hawa, aliwaumba mwanaume na mwanamke. Hakumuwekea wanawake wengi wala hakuweka nini. Lakini hiyo ni mwanzo kwa sababu leo we unaweza wa sistako. Haiwezekani. Adam na Hawa kizazi kilitoka wapi ndio kitakatufikia? Na watu walikuwa ni wawili. Si walizana. Walizana, walizana nani na nani na walitoa wanawake wapi? Aliwakatoa wanawake. Wapi? Dunia imeumbwa Adam na Hawa, si ndio? Ndio wako dunia nzima. Sawa Wamezaa Kaini na Abel kulingana na historia ya Biblia. Kaini amemuua Abel, sawa Amebaki Kaini na Ibrahim, amebaki Kaini na Adam na Hawa, si ndio? Kulingana na Biblia watu watatu. Hmm. Sasa ili sisi Kaini, tupatikane, eh, waja. Kaini ya ali a, 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 nini? E, Abel aliuliwa kabla ajao. Sasa walioa nani wakati watu ni wawili? Hmm. Eh, walitoa bibi wapi? Adam hmm. amezaa watoto wawili, moja amekufa. Hmm. Huyu mwingine ametoa bibi wapi? Hmm. Sisi tukazaliwa. Hmm. Ndio sisi tupatikane. Hmm. Eh. Eh. Hey. Ah, ujui ndio nikakwambia mwanzo Adam sisi katika historia ya Kiislamu tumeelezwa Adam alikuwa akizaa Hawa alikuwa akizaa mapacha anazaa mapacha kijana na msichana na anazaa tena asubuhi kijana na msichana Hawa ambayo ni mama yetu Hawa alafu wanaoana brother na sister watu wa mwanzo walikubaliwa kuoana brother na sister ili sisi tupatikane eh sasa uwezi kupiga mfano na watu wa mwanzo kwa sababu gani wao waliruhusiwa mpaka kuona brother na sister kwa sababu Mungu hakumba watu wengine ni wao wawili sasa hao wengine walizaana brother na sister ilipo watu walipozidi Mungu akaharamisha mtu hawezi kuoa sister yake ndio wewe na mimi hatuwezi kuoa sister zetu kwa nini Mungu ameharamisha lakini mwanzo ilikubaliwa kwa sababu hakukuwa na watu wengine eh so uwezi kurudi tu pale mwanzo ukakwamia pale kwa sababu wale waliruhusiwa kuoa sister zao Eh, lakini hiyo najua kanisani amjai ambi hebu enda uulize mchungaji siku moja hivi tulitoka wapi ndio tukafika duniani hivi tuko wengi tumetokana na brother na sister yani brother walioana na sister si tukapatikana hivi unatuona sasa kwa hivyo Solomon alikuwa Muislamu so, uh, Sulaimani alikuwa ni Muislamu Daudi alikuwa Muislamu Ibrahimu wao walikuwa Muislamu manabii wote walikuwa ni Waislamu hakuna nabii aliyetumwa na Mwenyezi Mungu akapewa dini nyingine tofauti na mbona Ibenye na sao hiyo nini maandiko. Mbona kuna mali bimefika huyo Solomon? 
alikuwa amewawa mambibi wengi lakini baadaye alikuja akasema amekundua mbibi yake ni mmoja hao wengine ah labda sasa wewe ukienda upate hiyo andiko utatuletea kesho unajua uanga tunakupatia kila mtu tunapatia nafasi akija eh hakuna shida I, kama iko ukileta kesho tutaijadili kwa sababu asio vizuri tujadili kitu hakuna na nipata vizuri eh? sisi wacha nikuambie ile kitu ambayo tumekuja kukosewa ni wazungu hata hakuna kabila hapa wote hizi kabila unaona wajaluo walikuwa wanaoa bibi zaidi ya moja wakikuyu walikuwa wanaoa bibi zaidi ya moja wakambo walikuwa wanaoa bibi ya mo, zaidi ya moja alipokuja mzungu ndiye ameleta interpretation mwanaume aoe mwanaume mwenzake na nipata vizuri lakini wakakuwekea mwanaume awe na bibi moja lakini awe na trust condom kwa mfuko. Pata mipira unabeba. Na nipata vizuri hii ni mpango ambao mzungu amekuja nayo. Na alikuja nayo kwa sababu alikuwa anataka kuwa reduce wa Afrika. Na ndio unaona saa hii imefika kipindi anakuambia sasa uoe mwanaume mwenzako. Hakuna kabila ilikuwa inaoa bibi moja kulingana na uwezo wa ule mzee. Na hata hapa watu wengi hapa Ukiuliza babu yao si baba yao babu yao atakwambia alikuwa na wake wawili na watatu na hakuwa mkristo lakini alikuwa na wawili watatu kabila zote tunajuana hapa si tumezaliwa Kenya ukiingia kwa wajalu kwanza waluya hata sio wale wa zamani hata saa hii waluya wala wanaoa wawili au watatu na sio waislamu wengine e, kwa sababu ya nguvu lakini ile inategemea nguvu sio kule mchere mchere hapa na nini hiyo nguvu unasema mimi najua si tu tunatembea western na wapi kwanza kuna mmoja anajiita kuna ule anajiita Yesu. Sijui kama umemwona ule anajiita Yesu ako na wanawake sijui saba. Eh, tulimuona juzi ako na wanawake saba. Anajiita Yesu ako hapa Bungoma. Kuna Yohana na wanawake 30. Eh. Inategemea nguvu na unaweza kulisha sio uko na njaa wewe utaoa gani? Nauliza hivi. Wakati unaenda kuletea mbibi mbibi yako mbibi mwingine wa pili? Si unamletea sasa utamletaaje unajua nyinyi huwa mnashangaza unapooa hauolei bibi yako na ndio nikakwambia anayeoa bibi wa pili ni mwanaume anayejiweza na nipata vizuri eh? ni mwanaume kwa mfano niko na proti pale isiri tatu sawa niko na ingine hapa mkuru kwa jenga sita proti So nikioa huyu bibi wa pili simpeleki pale isiri kwa ule bibi wa kwanza na mleta aniangalilie hii mali iko hapa mkuru kwa jenga kwa sababu mimi na uwezo na nipata vizuri na siolei bibi yangu na muoa awe bibi yangu sio awe bibi ya bibi yangu na nipata vizuri eh si ati upelekee bibi yako kwa nini ukipelekea bibi yake ni mtoto wake point yangu ni hii tulia tulia baba ile kitu umetumia leo ndio nini tulia hakuna point yangu ni point yako ni gani hivi kabla hujalete point hoja kabla hujalete point kwa sababu wale wanaoa bibi wawili hawajalalamika kwako wewe unataka kuoa wangapi Ah ah wewe mwenyewe unataka kuoa wangapi wewe Mimi nataka kuoa mmoja Basi kwa sababu Qur'ani imekubali uoe mmoja kwa sababu una uwezo Hebu malizie hapo Qur'ani nasemaje Rudeyo hajasema Oh so yeye amedhani ati lazima aoe hivyo Ah ah wale wanaambiwa aoe wawili watatu tunajua ni watu wana uwezo kama hawa kama hawa politician hawa wakikufa ndio tunaonanga watoto wamepele wanaletwa ili kwa ajili ya kuepusha hiyo aibu unatangaza tusikiza habari wewe unaruhusiwa na mkiogopa kuwa hamuwezi kufanya uadhilifu basi oe ni mmoja tu basi Qur'ani imekupa ruhusa uoe mmoja sasa sijui wewe unateta kwa nini hivi wewe kama huwezi kukisikiza kama wewe huwezi kukimbia kilomita 300 Usizuia mwenye anaweza kukimbia kilomita 300. Unajua sasa wewe naona unazuia wengine. Ati unataka utete kabisa. Kuna, tena wase nikwambie wanaume pia sio the same. Na nipata vizuri eh. Kuna wanaume wanakimbia kilomita 24 na bado ni kama ndio ameanza. Na nipata vizuri eh. Na saa hiyo mwanamke amechoka. Ili asiende kutembea tembea huko nje, anaongeza kule. Akikimbia huku huyu akichoka anaacha anaenda kule anamalizia marathon zake so usiwekee watu idadi wakati Mungu amewaumba watu amewapatia nafasi nauliza hivi eh. eh, bibi yako unabaa kumukosea kumukosea namna gani kwani kumukosea ni ni hivi kumukosea aje yani kumukosea ni hivi hakuna mimi mimi najua hakuna mwanamke 
anaweza kumbali kuletewa mwanamke mwingine yani kuoa kwa mwanamke mwingine ah ni samuelewa huyu ah goja goja pole ah huyu ni samuelewa unajua huyu amesema hakuna mwanamke atakubali kuletewa sasa inaonekana labda kwako sasa angalia sina shida sina shida sina shida ni kweli sasa inategemea kama bibi ndio anatawala kwako na nipata vizuri eh kama bibi yako ndio anatawala kwako hauwezi fanya hivyo huwezi peleka kwa sababu yeye ndio anatawala kwako lakini kama we ndio unaleta unga we ndio unajenga proti we ndio unafanya kila kitu na huko na uwezo na mambo yake humpunguzi hawezi kukuuliza kwa sababu anajua we ndio kidume ukigoroma <coughs> anajua ameingia mwenyewe na nipata vizuri eh Eh sasa wewe kama wewe unaogopa bibi yako basi kaa na kamoja sawa eh lakini usizuie wengine kwa sababu kuna vidume mimi najua wako hapa wao wako na tatu lakini ukimuuliza anasema ni kamoja lakini siku tu akikufa wale wengine wanakuja na watoto the same same watoto na wake hata bibi akiangalia anasema hii hakuna haja ya DNA hii fanyeni hivi mali igawanywe tu kwa sababu DNA ni kupoteza pesa Ah hmm. wanaume tunajuana bana. Kuna mmoja yako huku anaweka kariobangi mwingine anaweka huku lakini ukimuuliza niko na mmoja na hakuna. So we mimi nisaje unaogopa bibi yako asilete shida. Muache hivyo hivyo asilete shida. Kuna wanaume wana uwezo haya. Karibu kaka. Ka, ka, karibu karibu kwa karibu ulize hiyo moja haina shida. Karibu hapa. Unajua sisi tunaelewana wanaume. Kuna wanaume kidogo wakijaribu kukohoa eh? Wewe kuja ulize. Ah, ule ule muacheni, ule muacheni. Ah, ule muacheni. Kidogo nataka mtu akosoba kabisa. Anipata vizuri. Nikisema hivyo, najua ni sababu gani. Ah, na wewe ukuje, wewe uko soba, wewe kuja. Wewe mimi sikuulizi. Lakini kiona mtu ameguza ka kitu, kidogo hata ukimuelewesha kesho atajua. Tunataka mtu akosoba. Kaka wanakuita nani? Kwa majina ni Joseph. Joseph Asante, Muislamu Kristo. Mhm. Mm kwa mimi chanya ningependa niulize Muislamu Mkristo Mimi ni Mkristo Ah asante njika swali <laughs> Mimi zingekuwa na maswali mengi uh -huh. but tende kitu chanya ningependa ningeuliza Naam Mungunisaidie mnipe ile Biblia yenye ulisoma uh -huh. nienda ni confirm mimi mwenyewe nipata majibu yangu kulingana vile mnaendelea kuelezea tu hii ni Christ Oh Quran hii tumesoma mm. Oh hii nasema uwe wake wawili watatu au wanne eh, Ni Quran leo tujabeba mingi tukibeba tutakupatia msafu na naona watu wanaomba sana msafu Allah itabidi tulete tuwe tunawapatia msafu ili waende wajisomee. E, imesema kama una uwezo unaweza wao wawili au watatu au wanne. Na kama huna uwezo kaa na mmoja. Yaani jikulazimisha kama una uwezo. Eh e, mrudi aone. Yaani hakuiona vizuri. Yule unasikia? Mhm. Haya sasa ndio hii utaona sasa hii vizuri. Kujalazimishwa kujalazimishwa. Ah hakuna kulazimishwa hapana. Aha. Mm -hmm. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadhilifu, mayatima, Aha. basi ogopeni vile vile Aha. kutowafanyia uadhilifu wanawake. Aha. Basi eh. wewe ni mnao wapenda katika wanawake, Aha. madamu mtawafanyia insafu. Sikiza madamu mtawafanyia insafu. Aha. Yaani uadhilifu eh. Mm -hmm. Wawili, wawili au watatu au watatu au wanne tu. Aha. Na mkiogopa kwa hamwezi kufanya uadhilifu? Hey. Basi hey. owe ni mmoja tu. Basi unaambiwa kama we huna uwezo. Kama sisi watu wengine tunaishi labda huku kwa vijiji hatuna uwezo. Usioe wawili kwa sababu watakushinda. Hey. Lakini mtu anaishi Karen my friend, ako na proti tano Nairobi, ako na proti sita Kakamega, ako na proti nyingine huko ni... na ako na nguvu ya kiafya ya mwili. Hata akiwa wanne hakuna hasara baba. Hakuna hasara hapo. Kuliko wanawake hao wote waende kujiuza sijui wengine wako inange, sijui wengine wajiuze wapi, sijui wanawake wengine wanakaa bila mabwana. Aa anawastiri na kuwastiri anapata uh, ajiri kutoka kwa Mungu kwa sababu ame reduce ukahaba e, kuchukua wale wasiana kwa sababu wasiana ni wengi kuliko wanaume unajua hivyo nime nime understand ah unajua hivyo nimejua kwa sababu kama hata leo ukienda uchukue ripoti ya polisi wale watu wamekufa ima kupigwa risasi ama nini utapata wanaume ndio wanaongoza ukienda jera saa hii uende hapa rangata kwa wanawake na uende jera za wanaume utaona jera za wanaume ndio nyingi So wanaume ni wachache na uende hospitali wale watoto oh, hey, wanazaliwa utapata wanawake namba yao iko juu sasa hao wanawake wote wakika watapata wapi hata watu wa kuwaomba ndio unaona wanatembea wengine uchi wakitafuta nani hata atawagonga nini unaona ndio unaona uchafu inakuwa mingi lakini wewe ungechukua wawili mimi wawili huyu wawili mwingine wawili ni kuastiri wa, wache kwenda huko nje na kufanya machafu unaona kwa sababu yeye ni binadamu wa kila chakula anahitaji tendo la ndoa na kama hana bwana atenda na bwana wa jirani Pointi ya mwisho. Ndio pointi ya mwisho. Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. 
Nimekutana na Muislamu. Yeah. Ndiyasafanya na harusi. Sasa utafanyia wapi hiyo harusi kwanza? Ndio nataka nijue utafanyia wapi. Kanisani msikitini. Eh, eh, sio nini kama tukikutana. Sasa mkikutana mtafanyia wapi harusi? <laughs> kwa hivyo hairuhusiwi unini. Hairuhusiwi kabisa. Qur'ani mbili mia mbili ishina moja. Sikiza vizuri. Ah utauliza swali yako. Namalizana na uulize swali yako. Sikiza vizuri. Qur'ani mbili mia mbili ishina moja inasema. Mm, mbili ishina moja. Onyesha kabisa. Kwa oh, mbili ishina moja sorry. Tenemka tenemka tenemka. Ah inasema hivi. Hey. Wala msiwaoe msioe wanawake washirikina Asanti. mpaka waamini. Na mjakazi mwenye kuamini ni bora Aha. kuliko muungwana mshirikina. Hata ngawa akakupendezeni wala msiwaoze wanaume washirikina. Wanawake waislamu Aha. mpaka waamini. Na mtumwa hey. mwenye kuamini ni bora kuliko muungwana mshirikina. Unasikia imekataswa kwa sababu hata maadili ya mtaendeza amtaendeleana nayo sawa eh na nani atafunga ni pasta ama ni nani na utajuaje haki zake na atajuaje haki zako unajua sisi katika uislamu mwanaume anapooa ule mwanamke anafaa anafaa kumhudumia ule bwana na nipata vizuri eh, eh. sio kama kwenu mwanamke anaweza toka akaenda kesha na akakuja saa saba ya usiku katika Uislamu hawezi fanya hivyo kwa sababu lazima wewe umpe ruhusa ya kutoka vyenye alikuwa kwao anapewa ruhusa na mamake ya, na babake ya kutoka wewe sasa ukipatiwa wewe ndio anafaa kuomba ruhusa kwako pata vizuri so kuna nini nyingi ya mwezi ingiana sawa lakini usisilimu kwa ajili ya kuoa kwa sababu unaweza silimu aka, ukaoa akakufa au akaoa mkaachana wewe silimu kwa ajili ya kujua Mungu na kuabudu Mungu pata vizuri eh Eh hiyo ndio haki. Wapi? Allah. Si, alikuwa hapa hivi tena ameenda. Ah kuna mwingine alikuwa hapa mbio mbio tena. Ah kuna mwingine hata mweupe alikuwa hapa hivi ameuliza mbio mbio tena akaenda. Aka huku nyuma kaka. Tumemalizana na huyu karibu sasa. Nilikuwa na huyu nikaona uko na mbio sana. Ah hata wewe utauliza usiwe na wasiwasi. Nikaona ako na mbio sana na uanga hataki kuzuia mtu yoyote. Isipokuwa huwe keroro ndio tunazuianga kwa sababu mtu ako kiroro hata ajua lakini we naona uko nomo wanakuita nani mimi wananiita Sali Mgugi wa Nyoike mimi wananiita Samuel Mutoa Samuel Mutoa mm. eh we Muislamu Kristo Mkristo mimi haya injika swali yako swali yangu ni eh. ukioa na wake wanne watano eh. kweli utawashoto utawatosheleza wewe ah ukioa na kwanza ukubaliwi kuoa na wake watano unakubalika kuoa na wake wanne sasa kama utawatosheresha ni wewe mwenyewe kama unasikia huwezi kutosheresha wanne kama kwa nini uoe wanne Oa mmoja. Una una. E, kama una nguvu oa mmoja. Na nipata vizuri. E, lakini ukiona nguvu yako inamzidi ule mmoja. Ha, 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 yaani hakutoshereshi. Badala ya kwenda kuzini huko nje umletee super gonorrhea na ukimwi. Kwa sababu wanawake wengine wanaletewa na bwana zao wa maukimwi. Wewe umeenda huko nje umepiga raundi umegonga kasichana pale umelete ukimwi kwa nyumba. Badala ufanye hivyo, wewe ukiona wewe yaani uridhiki na huu mmoja unaambiwa uongeze wa pili. Mm-hmm. Sawa eh? mm-hmm. Ukiona tena wawili hawakutoshi ongeza watatu. Watu. Ukiona watatu hawakutoshi ongeza wanne. Kama wanne hawakutoshi wewe unatakana ufanywe dua. Wewe uko na shida sasa. <laughs> sasa wanne yani kila wiki unapiga hapa hapa na utosheki. Wewe uko na shida eh. Lakini ukiona uwezana na wanne sio lazima. Hakuna mahali umelazimishwa. Kaa na kamoja bana. Kamoja. Eh, e, kale ambao utatosheresha na eh. Kamoja. Eh. Hiyo ni saa. Hapo hakuna mahali unalazimishwa hapa ana. Ni kujaribu kuzuia zina. E, kwa sababu watu wengi wanaozini usidanganywe ni vijana peke yao hata watu ambao wameoa wanazini unajua hivyo wewe mm, e, wanaitangwa aje mm, malaya ah, ah. <laughs> wewe inaonekana ujui wanaitangwa masponyo yani masponyo masponsa ukisikia mtu akiitwa sponsor maana yake ako na boma yake na ako na bibi yake lakini amechukua kasiana ka university anakalipia shule na anakalipia nini na bado anakapatia tendo la ndoa badala afanye huyo uzinifu hiyo sasa ndio uzinifu afadhali akaoe kama ana uwezo lakini sio akafanyie hivyo unanipata ndio unasikianga ma sponsor eh unanipata eh? sasa unaona huyo sponsor ananunulia huyo msichana gari so maana yake ana uwezo anamnunulia nyumba maana yake ana uwezo kwa nini badala ya kufanya hiyo yote kwa nini asioe? Ni ukweli hapo. Ah, ba, unaona eh? Ndio hiyo sasa. Uislamu sasa ni hiyo. Haya, uko na swali nyingine? Sina swali. Haya. Kama unataka kuoa anza na mmoja bana. Usianze na wawili tena ukalemewa. Kama watatu, kama uko na uwezo ba. Lakini mambo ya zinaa ndio tunazuia watu wasifanye zinaa. Kwa sababu zinaa inaleta umaskini. 
na zinaa inaleta maradhi mengi sana na zinaa itafanya uwekwe motoni ehe kaka wanakuita nani naitwa pita pita asante sana zamani mimi nilikuwa naitwa pita ngugi wa nyoike sasa hii naitwa salim ngugi wa nyoike alhamdulillah kwa neema ya uislamu ehe muislamu kristo mkristo asante njika swali ya kwanza wa Kristo wa mjambo? Mjambo. Ah mjambo? Mjambo. Bwana ajiwe. Bwana ajiwe tena. Amen. Basi mimi niko na swali. Na mimi ni Mkristo. Nauliza swali kwa Muislamu. Na watu wameuliza maswali kuhusu mambo ya ndoa. Njusi nilikuwa hapa nikauliza maswali na nikaambiwa muda umeisha na tukafunga tukaenda, si kujibiwa. Uliza sasa. Na kabla hiyo swali nilijibiwa, si kujibiwa sijauliza. Ningetaka nisomewe kitabu cha Yohana. Biblia huko. Unayo. Tutasomewa. Yohana ngapi ngapi? Tusomee Yohana 1 mpaka 3. Mo Yohana 1 mpaka 3. Kitabu cha Yohana. Tunamka tusikie swali ya 1 hadi 3. Haya. Asante sana. Tunataka watu kutoa aya bana. Karibisha hapa kidogo ndio aione. E kitabu cha Yohana sorry. Yohana 1:3 anataka. Nenda kwa lisa. Dali ndio nafungua. Yohana moja tatu. Ndiyo Yohana. Moja tatu inasema vyote vilifanyika kwa huyo Yohana tatu. Yohana sita, sita tatu. Sita tatu Yohana. Somea yote anaelewa. Sijali. Na kusomea tu mimi usimesoma umetoa haya. Sita tatu. Na Yesu. Aha. Akakwea mlimani. Yohana tatu, Yohana tatu, Yohana tatu. Hebu fanya research yako vizuri. Najua sitaki nikupeleke tatu moja anasema tatu tatu moja arudi nyuma tatu moja tatu moja inasemaje basi walikuwa na mtu mmoja mfarisayo jina lake ndekodemo mkuu wa wayahudi huyu alimjia usiku akamwambia rabi twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yupo pamoja naye mpaka wapi baba soma sita sita msome yote niruke niende sita endelea 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 haya Yesu akajibu Yesu akajibu akamwambia amin amin na kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu Nekodema akamwambia Awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje kuingia tumboni mama mae mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu amin amin na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Asante. <laughs> Yesu mstari wa mwisho akasema mtu asipozaliwa kwa roho na damu hawezi kuona nini? Ah, sio kwa roho na damu. Rudia vizuri. Hakuna roho usiweke. Ah, wewe msomee venye iko. Wewe msomee. Hakuna roho. Hakuna mambo ya kuzaliwa kwa damu. Ah, ni kwa roho na maji. Hapo usiongeze. Ni kwa roho na soma soma soma. Hapo mwisho. Yesu akajibu akamwambia, "Amina kwambia, mtu azipo asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu." Nekodemo. Hapo kwa usipozaliwa kwa roho na maji. Mstari wa tatu, mstari wa tatu. Hakuna roho wa maji kwa roho na maji msomee msomee haraka haraka tu soma mzali wa tatu basi wacha nianzie moja kwa moja ndio tupate hiyo roho basi palikuwa na mtu mmoja mfarisayo jina lake Nikodema mkuu wa Wayahudi huyu alimjia Yesu alimjia usiku akamwambia rabi twajua ya kuwa huu mwalimu mwalimu umetoka kwa Mungu kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizo uzifanyazo wewe Ispokuwa Mungu yupo pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia Amin Amin na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nekodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje kuingia tumboni mama mae mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu Amin Amin na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yeah, yeah. Mtu asipozaliwa kwa maji na roho hawezi kuona ufalme wa nini? Wa, wa Mungu. Kwa hivyo katika hiyo maandiko tunaona ya kwamba mtu asipozaliwa kwa maji ambaye maji tunaiona asipozaliwa kwa roho na maji. Usiruke kitu yote mtu, ni vitu mbili. Mtu asipozaliwa kwa kwa roho na maji. maji. Mtu asipozaliwa kwa roho ambaye roho atuioni. Mtu asipozaliwa kwa maji ambaye tunaiona awezi kuona ufalme wa mbinguni 
Maji ni tunaona ama ni gani? Kwa sababu Yesu alikuwa amekaa kisimani mbili sita kitabu cha uh, Yohana, akaja mwanamke, akamwambia nipe maji ninywe. Yesu akamwambia yule mwanamke akamwambia mimi ni msamaria hatupatani na nyinyi. Yesu akamwambia ungelijua ni nani anayekuomba maji, ungelimuomba akupe maji ya uzima. Mwanamke akamwambia wewe hauna kitu ya kuchota maji, utanipeje maji ya uzima? Kumbe ile maji ya uzima haionekani kwa sababu hata yule mwanamke hakuiona, lakini ile alikuwa naambiwa ni ya kuchota. Hey. So hii maji pia ni maji ambao haionekani. <laughs> Wala viwe. Hapo iko kivumbo macho. Asa kuvumba macho. Siku. Huyu <laughs> ni mwalimu wa Korani. Ah sio mwalimu wa Korani. Nataka uniambie Mimi. kama ni kweli ule mwanamke aliambia Yesu ampe Yesu tena ndiye anasema kama ungelijua nani anakuomba maji ungelimuomba akupe maji ya uzima. Asante asante sana mwalimu. Lakini like you are out of contest. Ah, hebu tuambie mlimwambiaje? Contest yangu ni Nikodemu na Yesu, iko kwa Yesu na msamalia. Kwa hivyo you are out of contest. Wacha nikuletee kwa point yangu niko hapa kwa Yesu, Nikodemu na Yesu. Ndio tulikuwa tunaangalia hii maji, ni maji ambayo inaonekana ama ni maji ionekani kwa sababu hii maji ni ya uzima. Na Yesu ana maji ya uzima ambao paka mwanamke hakuiona. Sasa kama ni maji inaonekana, hii haitakuwa ya uzima. Kwa sababu maji ambayo inaonekana Yesu alisema ungelijua nani anayekuomba maji ungelimuomba akupe maji ya uzima mwanamke anastuka utanipeaje maji na huna kitu ya kuchota maji maana Yesu ana maji ya uzima ambayo haionekani hiyo ndio pointi yangu Asanti waje nikujibu kulingana na vile unataka maji anasema Yesu akamwambia Mwanamke akamwambia Yesu ya kwamba na kuna, Yesu akamwambia mwanamke anaweza kupatia maji ya uzima. Kwa hivyo kuna ile maji mwanamke alikuwa anachota na kuna maji ambayo inakuanga na Yesu ambaye ni maji ya uzima. Ambaye haioneka? Haionekani. Oh so maji ya uzima haioneka? Kuna maji ionekani na kuna maji inaonekana. Hii inayoonekana ni ile mwanamke anachota. Alikuwa anachota. Ambaye hii maji inaonekana haina uzima na Yesu naye ako na maji iliyo na uzima ambaye mwanamke angemwomba angechota ile. Eh ambaye haioneka ambaye inaonekana. Sasa sasa. Mwanamke sasa maliza. Mwanamke alikuwa anachota maji inaonekana. Sasa maliza hiyo. Yesu akamwambia ungejua ungeniomba maji ambaye ni ya uzima ambaye haionekani vile alikuwa anachota. Haya maliza za swali yako. Okay. Kumalizia nilikuwa nasema hivi. Maswali mliuliza mengi sana. Juu ya ndoa na kuwa wanawake. Wewe ndio unauliza maswali. Wewe uliza yako. Hii mambo ya ndoa sijui kwa nini mnaingilia mambo ya watu wa ndoa. Ni ule mtu ana uwezo achana wewe watu wana uwezo. Eh, uliza swali yako iliyokuleta hapa. Eh hiyo yako. Halo. Waje mimi nilisema wakati nilianza nikitangulia, nitangulia na kusema kwamba kuna maswali ambayo niuliza juzi na sikujibiwa. Uliza saa hii. Sitaki ya juzi. Niko katika jukwaa za hali hapa. Nilikuwa nataka kuanza hivi. Kwa hiyo kusoma kwote amesoma ilikuwa ni tangulizi ama mwanzo. Na mwanzo wake ilikuwa ni kilicho cha mwili ni mwili kilicho cha roho ni nini? Kwa hivyo mambo ya kuona nini ya duniani lakini mambo ya mbinguni ya nini? Ya kiroho. Goja Wacha na mambo ya kuoa. Unajua? Unajua huyu anatuambia ati, ma, ati mambo ya kuoa ni ya mbinguni. Kwanza swali yako uliouliza, unataka kuruka hii swali ya ubatizo kwa nini? Mathayo 3:13. Narudi kwa hiyo swali. Kwa sababu Yohana kuna maneno Yohana anatamka ambao nyinyi amuyafuati. Yohana anasemaje Yesu akija anabatiza namna gani? 3:13. Nataka ukaribia hapa aone, aseme hajaona. Unajua yeye anaruka kwa ndoa? Kwa nini? Kwa ndoa tumesema ni ule ana uwezo. Hakuna mtu analazimishwa hapa kuoa. Kuna mtu asai lazimishwa. Unaoa ukiona nimepata nime mali na uwezo, unaoa Sisi atu, na, na ukisikia unaongeza wa pili au kuji kutupigia ati simu wewe uh, uh. unaongeza huko mkipendana eh unaruhusiwa sasa shida yako nini kama mtu akona wake wawili wewe unauliza wake wake nini na anawasibisha chakula na anawasibisha kitanda na wanakaa vizuri na kila mke amenunuliwa V8 sasa shida yako gani we hao wachana hiyo 313 matayo matayo 313 313 mambo ya matayo <laughs> hey. haya wacha niende hapo <laughs> chap chap Nataka umuonyeshe. Hii mambo ya nini tuachane nayo hii ya nini? Wewe. Wanaume wako na uwezo wanaoa. Eh. Mm. 313. Eh. Mambo 
Wakati huo Yesu Aha. angalia hapa. Wakati huo Yesu hey. akaja kutoka Galilaya Aha. mpaka Yordani Aha. kwa Yohana Aha. ili abatizwe. Aha. Lakini Yohana hey. alikataa kum, alitaka kumzuia Aha. akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe nayo waja kwangu. Anza kumi, anza kumi. Naanzia 10. Kuna point nataka nipate. E, 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 Naanzia 10 kumi, kumi moja. Kumi, kumi na moja anzia hapo. Kweli mimi uh-huh. na wabatiza kwa maji. Kumi na moja hiyo eh? eh. Haya, sasa angalia. Yohana anasema, kweli mimi Yohana na wabatiza kwa maji. Uh-huh. Eh, kwa ajili ya toba. Kwa ajili ya toba. Mimi Yohana na wabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Uh-huh. Bali yeye ajaye nyuma yangu. Yohana anasema, kuna yule anayekuja nyuma yangu. Uh-huh. Ana nguvu kuliko mimi. Uh-huh. Uyu anayekuja nyuma yangu mimi Yohana ana nguvu kuliko mimi ambaye ni Yesu. Uh-huh. Wala si staili hata kuvichukua viatu vyake. Malisia? Yeye. Yeye huyu anayekuja nyuma yangu atawapatisa kwa roho mtakatifu. Hey. Na hey. kwa moto. Ala. Kumbe Yesu atumii maji. Anatu... Yohana anatuambia mimi ndio nabatiza kwa maji lakini yule anayekuja nyuma yangu anabatiza kwa roho mtakatifu Mwamoto. na kwa moto sasa wewe ndio mkristo tuonyeshe ubatizo wa moto ni gani na ubatizo wa roho mtakatifu ni gani kwa sababu Yohana sio muongo Yohana amesema mimi Yohana ndio nabatiza kwa maji yule anayekuja nyuma yangu anabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto Sio mimi nimesema ni Biblia na ni Yohana amesema. Tuambie kubatizwa kwa moto ni vipi? <coughs> na roho ni vipi? Kwa Kristo bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nasema hivi. Mimi nimekuja hapa niulize swali, swali yangu juu ya ubatizo na sio juu ya maji. Sijui kwa nini mwalimu ananipeleka juu ya ubatizo na maji na sijauliza hiyo maswali. Kwa hivyo kama ni swali ananiuliza sasa tufanyeje? Ni swali unauliza? Si swali nauliza. Wewe umekuja hapa ukatuambia mtu asipozaliwa mara ya pili. Mimi sikuwa na shida. Nikakujibu ile maji ni maji ambayo haionekani. Nikakwambia wewe kwanza ubatizi ubatizo wa Yesu kwa sababu Yohana anasema yeye ndiye anabatiza kwa maji, lakini Yesu anabatiza kwa moto na kwa roho mtakatifu. Ili wewe uwe mfasi wa Yesu wapi ulibatizwa kwa moto <laughs> Au Yohana katudanganya kwa sababu sio mimi nimeandika ni Yohana ndio anasema au katudanganya Swali ameuliza anataka nimjibu Swali langu liko pale pale nilikupatia Yohana tatu mstari wa tatu Ah. Jibu langu liko pale ah, ya kwamba kilichozaliwa ah, na mwili ni nini? Haya sawa. Haya sawa. Haya sawa. Kwa hivyo, haya sawa. Wacha nijibu nimalize. Haya sawa, haya sawa. Wacha ni Haya haya, wacha tuchukue swali ya huyu mmoja. Haya sawa, sawa. Haya utakuja kesho na jibu. Haya kuja, kuja, haya kuja kaka, haya kuja acha kaka. Kwa hivyo wacha kuweka maswali. Sawa, kesho, kesho basi. Haya sawa mzee wangu kesho. Kesho. Alafu ujipange, ukija kwa ubatizo uwe umejipanga. Na that's why Unaona kuna kanisa wanabatiza kwa moto, wanaweka moto hivi watu wanapita chini. Siyo wanaitwa Jehova hii e, watu wanaita jeshi la wokovu ama ni gani? Kuna kanisa wanabatiza na wengine kama Catholic wananyunyusia maji hapa kwa kwa wanini. Wengine wanachukua bendera, wale watu wa Western wanajua, wanachukua bendera, watu wanapita kwa chini ya bendera. Kwa nini? Kwa sababu hakuna formula iliyowachwa ya kubatiza. Na ndio unaona Yohana anasema utabatiza kwa moto na kwa roho mtakatifu. Sasa tu Alia. Alafu wewe kuja kesho ukiwa vizuri swali itakuwa ni wewe utaanza nayo sawa usipitie kwa nje hili uje ukiwa sawa haya kaka wanakuitaje wewe ndio waswali ya mwisho uh, swali langu la mwisho wanakuita nani wanakuita nani wananiita Morris Morris asante mkristo eh kamili sana ainjika swali moja hiyo ingine utauliza kesho kwa sababu ulikuja mapema lakini ukuuliza eh uliza moja moja tu tunaenda swali langu ni hili <laughs> naam mbona mwasema Yesu Kristo sio Mungu Kwa nini tunasema Yesu sio Mungu? Yeah. Aya. Qur'ani tano <coughs> sabini na tatu. Qur'ani tano sabini na tatu. Kwa nini tunasema Yesu sio Mungu? Tano sabini na tatu inasema. Hey. Angalia ndugu yangu. Yeah. Kumbe unaabudu Yesu. Kamili kabisa. Hii ni Qur'ani. Ndio akaniuliza nyinyi waislamu Kwa nini mnasema Yesu sio Mungu? Hey. Kitu ya kwanza ni nyingi sana kwa sababu sisi Mungu wetu sio mwanaume na Mungu wetu sio Muyahudi kwa sababu Yesu alizaliwa pale Israeli. So Mungu wetu sio binadamu. Mungu wetu haonekani. Na Mungu wetu hana kabila. 
kwa sababu Yesu ana kabila yake na ndio wakahesabiwa katika kabila yake na ibada vizuri na Qur'an imekataza Qur'an 5:73 na akazaliwa akanyonya mama yake eh na Mungu wetu hazaliwi eh na ibada vizuri eh sikiza habari analia hapo 5:73 E, kwa hakika uh-huh. wamekufuru wale waliosema uh-huh. Mwenyezi Mungu hey. ni mmoja katika wale waungu watatu 75 75 inasema hey. Masihi uh-huh. Masihi hey. bin Maryam 72 72 anza 72 kwani tunakataa 72 Qur'an 5 72 oh, sabi... e, bila, bila shaka bila wasuasi. wamekufuru wale waliosema wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ni Masihi hey. Isa hey. bin Maryam wamekufuru wale wanaosema Yesu ndio Mungu. Malizia kwa nini? Na hali ya kuwa. Na hali ya kuwa. Ali, we ni msomaji Ali. Tungemaliza swali ya huyu. Wewe we ni msomaji. Na hali ya kuwa. Na hali ya kuwa. Masihi alisema. Na hali ya kuwa Yesu alisema. Enyi wana wa Israeli. Enyi wana wa Israeli. Muabuduni Mwenyezi Mungu. Muabuduni Mwenyezi Mungu. Mola wangu. Mungu wangu mimi Yesu na Mola wenu. Na Mungu wenu. So Yesu aliposema katika Qur'ani tunaambiwa alisema watu waabudu Mungu wake ambao huyo Mungu wake ndio Mungu wetu ndio sisi waislamu tuna sema Yesu sio Mungu kwa sababu ako na Mungu na katika Biblia Biblia alisemaje je alisema maneno kama hayo yako kwa Qur'ani 17:20 Eh Yohana kitabu cha Yohana 17:20 Hebu msomee 17:20 Eh 17:20 kitabu cha Yohana Mko nayo Hakuna shida wewe tulia maziwa kesho nitabeba Tulia Ainasema hivi 17:20 kitabu cha Yohana msikie mwenyewe Ama ni 20:17 20:17 20:17 Eh muda nao ndo huo 20:17 Inasema hivi e, Yesu akamwambia akamwambia angalia 17 angalia vizuri na macho Ni kitabu ya Yohana 17:20 au 20:17 20:17 Yesu akamwambia Yesu akamwambia usinishike Yesu anaambia ule mwanamke ushinishike kwa nini Kwa maana sijapaa kwenda kwa baba Ala Yesu anasema mimi Yesu sijapaa kwenda kwa baba lakini nenda ukawaambie ukawaambie ndugu zangu. Enenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninapaa kwenda ninapaa kwenda kwa baba yangu. Ninapaa kwenda kwa baba yangu. Naye ni baba yenu. Ala baba yake ndio baba yetu. Malizia kwa Mungu wangu. Angalia. Kwa Mungu wangu mimi Yesu. Naye hey. ni Mungu wenu. Ala Yesu anasema anaenda kwa Mungu wake kwa Biblia na huyo Mungu wake ndio Mungu wetu. Na ni pale vizuri eh. Enda John 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 3:16 nakupata. Yohana 3:16. Tusome hiyo aya. Hey. Kwa maana jinsi hii hey. Mungu hey. aliupenda ulimwengu uh-huh. hata akamtoa mwanae pekee hey. ili kila mtu amwamini asipotee bali. bali awe na uzima wa milele. Asante. Yoyote atakayemwamini. Kabisa. Weja kwanza a, Ali Ali wacha nimalizane na huyu. Aya iko sawa inasema hivi kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwe ulimwengu. Na wewe umetuambia huyu Mungu ni ye? Yesu. So Yesu aliupenda ulimwe ulimwengu. O, akatoa nani? Mwanao akipeke. Huyu mtoto wa Yesu anaitwaje? Eh? Huyu mtoto wa Yesu anaitwaje? Yesu Yesu ndiye alitolewa na Mungu kama sadaka. Oh so Yesu sio Mungu kuna Mungu aliyemtoa nani? Yoyote atakayemwamini huyu Yesu hey. ndiye apate usima wa milele. Asante. So huyu Yesu sio Mungu yoyote atakayemwamini Mungu alipomtoa. Oh so Mungu ndiye amemtoa nani? Mwanawe. Ambaye ni nani? Ambaye huyu mwanawe ni nani? Yesu Kristo. So Yesu sio Mungu bali ni nani? Yesu ndio njia ya kutufikiza kwa Sina shida. Unajua unakoroga vitu mbili tofauti. Wewe umetuambia Yesu ni Mungu. Wewe umetuambia Yesu ni Mungu. Saa hii umegeuka unatuambia Yesu ni Mungu. Tunataka uwe na msimamo mmoja. Kwa sababu ukituambia Yesu ni Mungu, alafu saa hii unatuambia ni mwana wa Mungu. Ni sawa sawa unaniambia saa hii e, mtoto ya rais wa Kenya ambaye ni sahi tuko na rais anaitwa Ruto. Uniambia mtoto wa Ruto ndio rais na ye ndio mtoto wa rais aingi kwa sababu kuna mtoto na kuna rais ni vitu mbili tofauti sawa eh goja saa hii Yesu yuko wapi nataka tumalize hii fitina yote saa hii Yesu yuko wapi kwa baba ako wapi saa hii kwa baba <coughs> maana yake ako mbinguni si ndio ali ali tulia goja saa hii Yesu yuko wapi 
Tumoza. Sai yuko wapi Yesu? Tumotheo wa kwanza 316. Oh ndio mahali Yesu yuko? Usituende. Ah Timotheo 316 haraka haraka baba ndio tuende mahali Yesu yuko. Timotheo 3 316 na aya mbili tu tu nene 316 anayotaka. Wa kwanza anasema 316. Wa kwanza ijafika 16 itabidi ufanye research. Wa pili? Wa pili eh. Eh muangalie. Wa pili 316. Eh imeishia 15. Sasa hiyo maneno yako yote ni Ah angalia usiende ya lini nataka tumalize aya ya mwisho. Sikiliza Yesu saa hii tumesema ako mbinguni 755 matendo ya mitume. 755 matendo ya mitume. Hata kupeleke mali Yesu yuko sababu ujui. Inasema hivi 755 matendo ya mitume. Lakini ah ah goja 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 ni kidogo. Ni kweli hatuwezi wewe ni mwalimu sana. Ah wacha ali wacha ali wewe ni mwalimu sana hatuwezi. Hapa hatuko kubishana hapa tuko kufundishana na wajinga ndio hubishana si tuko kufundishana so wacha tufundishane na wale tunafundisha wewe unaweza e, unaweza chukua nafasi kaka angalia kuna nafasi iko pale unaenda pale ukasimama ukafanya shughuli zako sawa wewe ndio umetuleta mtakatifu wewe unaamini roho mtakatifu eh ni mkweli ni mkweli kabisa. Ah sikiza huyu akijaa Roho Mtakatifu ana akakaza macho yake akitazama mbinguni. Amejaa Roho Mtakatifu akaangalia mbinguni eh. Yeah. Akaona utukufu wa Mungu. Akaona utukufu wa Mungu na Yesu. Na Yesu akisimama upande mkono wa kuume wa Mungu. Ameona Yesu amesimama mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. So kuna Mungu na kuna ye? Bwana mmekataa kusoma hiyo Timotheo. Malisia, utatutapatia ni ngapi tutakusomea? Sisi sasa tutakataaje? Kila Mkristo akija akileta andiko tunaisoma. Hivi wewe sasa kwa nini tuogope kukusomea? Na wanakuja hata wachungaji hapa tunawasomea kila kitu wanataka. Malisia usikie. Akasema. Akasema. Tazama. Tazama. Naona bingu zimefunguka. Na mwana wa Adamu. Eh. Na mwana wa Adamu. Eh. Amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Allah kumbe Roho Mtakatifu anatuambia Yesu ni mwana wa nani? <laughs> na bana ni tumaji ilikuwa anataka kunywa. Oh, alikuwa anataka kukunywa tumaji. Sasa wewe kunywa tumaji ukuje kesho, angalia, ukuje kesho. Angalia.